हेलो स्टूडेंट्स एन सी फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ में आप सभी का स्वागत है आज से हम स्टार्ट करेंगे इकाई तीन जिसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व इसके पहले मैंने इकाई एक और इकाई दो अपलोड की हुई है और यहाँ तक कि इकाई तीन के कुछ वीडियो दो या चार वीडियो अपलोड किए हुए हैं लेकिन यहाँ पे मैं फिर से इकाई तीन बना रहा हूँ इसका रीज़न ये है कि पहले यहाँ पर यदि हम फिजिक्स का पेपर देखें जैसे इसी साल का हम फिजिक्स का पेपर देखें तो काफ़ी यहाँ पे पंद्रह से बीस नंबर का टफ पोर्सन आ जाता है जिसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मेकिंग आखिर होती कैसे है और इसमें क्वेश्चन जो है जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें कुछ एडिशनल बातें जोड़ दी जाती हैं और ये हमारा पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारा बेसिक कैसा है हमारी अदर चीज़ें कैसी हैं हमने एन को कितने अच्छे से पढ़ा इसलिए यहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो पाए तो इसलिए हम इसको बोर्ड के लेवल पे भी देख सकते हैं और आपका बेसिक भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा जिससे आप अदर चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे देखा जाए तो इकाई तीन की यदि बात करें तो इसमें हम अंग विभाजन सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी बोर्ड पर होती है कि हमारे बोर्ड में अच्छे अंक कैसे आए फिर सेकंड नंबर पर हम ये देखते हैं कि हमारा बेसिक कितना क्लियर हुआ हम यहाँ से कितना समझ पा रहे हैं हमारे बेसिक और बेसिक पर हमारे अनुप्रयोग कितने अच्छे हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यदि इकाई इकाई तीन की बात की जाए तो चार चार अंक के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक अंक का एक प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका मतलब है कि एक अंक का जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा या रिक्त स्थान होगा यहाँ पे देखा जाए तो एक शब्द में उत्तर भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये तो हमें पता चल गया कि इकाई तीन से कितने अंक के क्वेश्चन आने हैं और यहाँ पर हमें कितनी मेहनत करनी है इसके साथ साथ अब हमें इकाई तीन में देखना है कि कितने चैप्टर शामिल हैं तो मैं आपको बता दूं कि इकाई तीन में दो चैप्टर शामिल हैं चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव यहाँ पे हम चैप्टर फोर की बात करेंगे सबसे पहले और इकाई तीन हमारी कंटिन्यू रहेगी चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव तक अब यहाँ पे पुराने पेपर यदि देखा जाए तो एन मिक्स है इसका मतलब है कि हमें बेसिक चीज़ों के साथ साथ कभी कभी एन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस इकाई में क्या क्या पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है प्रॉपर मैंने तीन महीने तक नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपकी तैयारी इस तरीके से हो कि बोर्ड का जो पेपर है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना हो और आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं क्योंकि जब तक इन चीज़ों में हम तह तक नहीं जाएंगे तब तक हमें मालूम नहीं होगा कि हमने कितनी पढ़ाई की है कैसे हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ों को क्लियर किया है तो उम्मीद है कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे और अपना अध्ययन आप लोग अच्छे से करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इकाई में हमें चैप्टर फोर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखे रखे हैं तो आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हम एक चैप्टर फोर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आपको एक फिलो मिल जाएगा आपको एक न्यू मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो आइए एक एक करके सभी चीज़ें डिस्कस कर ही लेते हैं तो चैप्टर फोर की बात करें तो इसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व तो इस चैप्टर में हम गतिमान आवेश क्या होता है चुंबकत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें क्या है जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमसे और क्वेश्चन की जो मेकिंग हम लोगों ने की हुई है इसी तरीके से ठीक उसी तरीके से की है जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन जब हम लोग लिखेंगे और इसके अथवा जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हो सकता है कि इसके तीन या चार अथवा हों तो वो उसी पर्टिकुलर वीडियो में आएंगे जिसको हम समझ रहे होंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है जैसे विद्युत धारा के चुंबी के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करो तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष लिखिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके चैप्टर की शुरू में ही ये प्रयोग दिया गया है इसलिए इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोसावट का नियम लिखिए तथा इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए इसी क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि यही क्वेश्चन अभी जो ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ था फिजिक्स वर्ष का तो इसमें देखा जाए फिजिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया था बायोसावट का नियम और इसमें बायोसावट का नियम तो था साथ में साथ इसमें ये भी जुड़ा हुआ था कि इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए 
तो आप लोग सभी सतर्क हो जाइए ये क्वेश्चन काफ़ी मेहनत के बाद पूरे एक एक के बाद सिक्वेंस के साथ जोड़े गए हैं जिससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर तैयारी होगी और जो भी आपके नोट्स बनेंगे वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे आपको रिविजन टाइम में इसके बाद हम देखेंगे एक सीधे रिजुरेखीय तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो तथा बताओ कि यह चुंबकीय क्षेत्र में किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे यानी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको थोड़ा धीरज रखना है और ये यहाँ पे आप पूरा देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ताकि आप इस अध्याय में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है फिर ये डिसीजन आप ले सकें इसके बाद है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है यानी वृत्तीय कुंडली होगी इसके बाद किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा बहाने से उसकी अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखिए तथा दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के वितरण को प्रदर्शित करने वाला आरेख खींचिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे मेकिंग हुआ है किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा बहाने से उसकी अक्ष में बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए बस हम लोग इतना ही करते थे लेकिन क्वेश्चन में एडिशनल चीजें क्या है कि दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के वितरण को प्रदर्शित करने वाला आर एक अगर इस तरीके से आ जाए तो हम लोग क्या करते थे कि उस चीज को छोड़ ही देते थे तो अब क्वेश्चन में जो एडिशनल क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे उसको कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से आसान शब्दों में पढ़ेंगे एक एक व्यंजक आप बिना देखे ही कर पाओगे और उसका रीजन के साथ तो बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन एक बार यदि दिमाग में आ गया तो वो हमेशा के लिए आ जाता है और फिर आप उसको कहीं भी किसी को भी समझा सकते हैं खुद भी कर सकते हैं एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इसके बाद विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में कोई चार अंतर लिखिए अब ये चार अंतर इसलिए है क्योंकि चार अंक का एक क्वेश्चन आना है तो आप चार अंतर बहुत अच्छे से याद करेंगे तो ये उसी तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं जैसा कि हमसे एग्जाम में पूछा जाना है चार प्लस चार प्लस वन इसके बाद सातवां क्वेश्चन होगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक लिखो तथा इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उसी में ऐड कर दिया गया है और लॉरेंज बल का तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि लॉरेंज का जो फोर्स है वो क्या है और फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम ये भी क्या है इसके बाद आठवां क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की गणना ये भी कई बार पूछा गया है हमसे तिमाही छह माही में कई बार आ भी जाता है इसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप धारावाही लूप या फिर कुंडली पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए तो ये भी हमसे पूछा गया इसके बाद चल कुंडली धारा माफी क्या है प्रकार लिखिए फिर है संट क्या है इसके मान हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए इसके बाद एक लंबे सीधे तार में अब ये एन का क्वेश्चन है हम लोगों ने क्या किया है एन अभ्यास के जितने क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पे जोड़ दिया है इससे क्या है हमारे नोट्स और अट्रैक्टिव हो गए और हमारी पढ़ाई और सही डायरेक्शन में हो गई क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन अगर जो सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेगा उसकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी और आपको तीन चीज़ें याद रखना है मेहनत लगन और निरंतरता मेहनत करोगे आप लगन के साथ जिसमें निरंतरता होगी यानी कि डेली पढ़ाई की जो रुचि होती है आप में वो होगी तो आप निश्चित ही अच्छे अंक लेकर आओगे बस आपको निरंतरता जारी रखना है बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे कैसा पेपर आएगा ये सब चीज़ें आपको मायने नहीं रखती हैं आपको केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देना है क्योंकि जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा आपको फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करना है आगे है क्षैतिज तल में रखे एक सीधे लंबे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है ये क्वेश्चन भी एन का ही क्वेश्चन है और जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी एन के हैं इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं व्योमस्त खिंचे क्षेत्रिज तल में बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ये भी एन का ही क्वेश्चन है तो इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है ताकि आपको एक तरीके से अध्ययन करने में भी मज़ा आए और उसको आप महसूस कर सकें कि कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे और कैसे हम लोगों के नोट्स बनना है इसके बाद ये सोलवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक तार जिसमें आठ एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तीस अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है तो ये भी जो है 
यहाँ पे एन का ही क्वेश्चन है और सत्रवा क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो ये भी एन का ही क्वेश्चन है जिसमें और ये क्वेश्चन चार चार अंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चार चार अंक के क्वेश्चन में हो सकता है कि उन्होंने डेरिवेशन नहीं पूछा और एक सवाल दे दिया तो सवाल तो काफ़ी ईजी होते हैं बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक बार आप यहाँ पर देख लोगे तो फॉर्मूला फॉर्मूला के साथ आप सोल्यूशन भी देख लोगे तो हो सकता है कि आप डेरीविशन से अच्छा सवाल ही कर देंगे क्योंकि कभी कभी डेरीविशन के अथवा में सवाल आता है और कभी कभी जो सवाल होता है उसी के अथवा में सवाल आ जाता है यानी न्यूमेरिकल के अथवा में ही न्यूमेरिकल आ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि आज की जो स्थिति ऐसी है कि कुछ बच्चे न्यूमेरिकल करते ही नहीं हैं और एन लग चुकी है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना स्वाभाविक है तो आपको क्या करना है न्यूमेरिकल पर ही उतनी ही कमांड करनी हो जितने क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इनमें से आप देख लेना कि इनमें से आपको न्यूमेरिकल यदि आता है तो देखने को मिल जाएगा इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पास पास फेरों वाली एक परिणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इनमें पांच परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं परिणालिका का ब्यास एक दशमलव आठ सेंटीमीटर तो ये क्वेश्चन दिया गया है ये भी एन से ही उठाया गया है इसके बाद ये आपके सामने एक बर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा दस सेंटीमीटर में है बीस फेरे हैं और प्रत्येक बारह एम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये भी एन से ही उठाया गया है यदि आपको लगता है कि इसी पर स्टडी आगे बढ़ाई जाए और इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कराया जाए और इन्हीं की जो बेसिक होती है तह तक जाया जाए और इस तरीके से किया जाए कि ये सभी क्वेश्चन आपके कमांड में हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या इसी तरीके से आगे बढ़ें हम लोग और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बीसवा क्वेश्चन है ये स्वचालित वाहन की बैटरी से इसकी मोटर को जोड़ने वाले तारों से 300 सौ एम्पियर की विद्युत धारा अल्पकाल के लिए प्रवाहित हो रही है तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम लोगों ने एन से ही उठाया है इसके बाद किसी गैल्बन मीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है आप इस गैल्बन को जीरो से अठारह वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन भी चार अंक में पूछे जा सकते हैं और इसके बाद बाईसवा क्वेश्चन देखेंगे कि किसी गैल्बोनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है आप इस गैल्बोनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैंने देखा कि कई तरीके के क्वेश्चन ऐसे आते थे कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं भी आते थे लेकिन जब न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं उसमें फंस जाते हैं क्योंकि हम न्यूमेरिकल करते ही नहीं हम थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हैं या हम डेरीविशन डेरीविशन करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उसमें पीछे रह जाते हैं तो ट्वेल्थ के बच्चों का यदि फीडबैक देखा जाए तो वो भी यही समझते हैं कि हम केवल डेरिवेशन डेरिवेशन ही करके चले गए और न्यूमेरिकल आ गए तो हम लोगों से बने नहीं तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो चाहे थ्योरी हो क्योंकि फिजिक्स हमारी उतनी ही उतनी कठिन नहीं है जितनी हम समझते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जैसे अमीटर की संरचना नामांक की तारीख खींच कर धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करोगे अमीटर को वोल्ट मीटर में प्रमुख अंतर तो ये यहाँ पे देखिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे ये कई बार हमसे पूछा भी गया है इसके बाद साइक्लोट्रॉन क्या है संरचना चित्र सहित समझाइए और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो होगा अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक शब्द में उत्तर या रिक्त स्थान ये किस लिए है वो हमारा जो एक अंक का था ना एक अंक का क्वेश्चन आएगा अलग से ये तो चार चार अंक के लिए हो गया जो एक अंक का क्वेश्चन आएगा तो अध्याय के जितने भी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे मैं एक पेज में लिख के रखूँगा और वो आपको क्या करना है नोट कर लेना है और एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नोट्स बना लेना है और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स सही नहीं है बनाना या कुछ भी लेकिन मेरा मानना ये है कि परीक्षा के समय में जब रिवीजन करना होता है तो नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो नोट्स आप बना लीजिए दूसरी बात यह है कि बेसिक क्लियर करने के लिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को जब सॉल्व कराऊँगा तो हम लोग उसकी तह तक जाएंगे उसका बेसिक पढ़ेंगे आप मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं लेकिन हमने यूनिट तीन को रिवर्स में इसलिए शुरुआत की है ताकि हम जो फिजिक्स का पेपर है उसमें एक भी अंक का हमारा कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ के ना आए इसलिए हम यूनिट तीन से स्टार्ट कर रहे हैं और 
आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या इसी तरीके से हमें स्टार्ट करने चाहिए क्या आपको ये सार्थक लगती हैं ये चीज़ें अगर आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा मैं इसको उतना ही आगे बढ़ाऊँगा तो इसी के साथ हम लोग अब यूनिट तीन को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आप इसमें अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू